mpendwa mtazamaji wa MS Online TV. Jina langu ni Lusingu Chaz, mtumishi wa Mungu. Nikukaribishe katika kipindi cha neno na kufunguliwa kinachokujia kupitia chaneli yako unayoipenda MS. Na siku ya leo tutakuwa na ujumbe unaozungumza kuhusu kuvunja roho ya uteka au kuvunja roho ya mateka. Nianze kwa kusema kwamba mateka au uteka ni hali ambayo inampata mtu au inapokuwa juu ya maisha ya mtu mtu anakosa uhuru anakosa uweza wa kufanya kile alichokuwa amekusudia kukifanya hali ya uteka ni hali ambayo inamondolea mtu nguvu ya kufanya maamuzi aliyokuwa ameyakusudia uteka unapokuwa juu ya mtu unamfanya mtu aishi maisha ya mateso tofauti na vile ambavyo alikuwa ametamani kwa sababu ni roho kwa maana nyingine ni kwamba sio kila hali mtu anaopitia ni hali tu ya kawaida zingine nyuma yake kuna nguvu ambayo ni roho tunaoita roho ya uteka na Mungu amenipa somo ili siku ya leo ili niweze kusema na wewe unanisikiliza ambaye huenda katika eneo moja au eneo lingine roho ya uteka imekaa katika maisha yako na kwa namna nyingine unaweza ukawa unateseka roho ya uteka nyakati hizi inawatesa watu wengi inatesa ndoa za watu wengi roho ya hii ya uteka wakati huu imeharibu biashara za watu wengi imevamia biashara za watu hazina uhai roho ya uteka imekaa katika tabia za watoto wa watu wengi watoto wengine ni watoto wa watumishi lakini hii roho ya uteka baada ya kuwavaa imewaondolea sura ya Kristo ndani ya maisha yao imeharibu hatima zao roho ya uteka inapokaa ndani ya mtu inamfanya mtu aishi maisha yasiyo ya kwake maana mtu aliyetekwa ni mtu aliyenyima uhuru ni mtu aliyenyima maamuzi asiyoweza kutenda yale anayoyataka ukiwa umebebwa mateka umekamatwa mateka huwezi kutekeleza maono ambayo unayo ndani ya moyo wako kwa sababu unatekeleza maono ya nguvu iliyokubeba mateka nikisoma kwenye biblia nianze kwa kusoma maneno ya Mungu alafu tuendelee katika kitabu kile cha Zaburi ya 137 mstari wa kwanza Biblia inasema kando ya mito ya Babeli ndiko tuliko keti tukalia tulipo ikumbuka Sayuni katika milima iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu maana huko walio tuchukua mateka walitaka tuwaimbie na walio tuonea walitaka furaha tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Nimekwisha kutangulia kusema kwamba hali ya uteka inamvalisha mtu mateso. Hali ya uteka inapomvaa mtu inatafsirika kama hali ya kuvitundika vinubi. Kwa maana ya kwamba furaha haipo, ndoa inapokuwa imevamiwa, uchumi unapokuwa umevamiwa ni kama mtu amevitundika vinubi. Kwa maana nyingine ni kwamba anachotamani kukifanya sicho anachokifanya. Maisha anayotamani kuyaishi sio anayoyaishi, bali anaishi maisha ya yeye aliyemchukua mateka. Mateka hawezi kuamua ale nini lakini anaamua kula kile cha yule aliyemchukua mateka. Mateka hawezi kuamua avae nini ila anaamua kuvaa mavazi au anavikwa mavazi ya yule aliyemchukua mateka. Ukiangalia kwenye hali ya kawaida mateka hana uwezo wa kuamua aende wapi, alale sangapi, atoke sangapi kwa sababu anaishi matakwa ya yule aliyemchukua mateka. Na ndio maana alimekuja somo hili kwa ajili ya kukusaidia wewe ambaye katika eneo lolote la maisha yako hii nguvu ya uteka imekaa ili Mungu akuwezeshe na akupe njia ya namna ambavyo unaweza kushughulika na roho iliyokaa juu ya maisha yako inayozuia wewe kufanya sawasawa na ambavyo moyo wako ungetamani kufanya hali ambayo imekusumbua inayosababisha utende sawa kinyume na vile ambavyo umewahi kutamani kufanya watu wengine wamefanywa mateka na dhambi wanaishi maisha ya dhambi si kwamba wanapenda lakini ile nguvu iliyoko ndani yao ndio inayowatumikisha kuishi maisha ya dhambi biblia nasema kwamba kando kando ya mito mito ya babeli ndipo tulipo keti maana wapo walio tuchukua mateka walitutaka tuwaimbie baadhi ya nyimbo kuna hali ikiwa imekaa kwenye maisha yako huwezi kufurahi maandiko yanaonyesha kwamba hawa watu walikuwa kwenye mateso lakini wakati huo huo wanalazimishwa wafanye vitu ambavyo kiwalisia kutokana na hali walio nayo wasingeweza kufanya lakini roho zilizowachukua mateka zinawalazimisha kufanya hivyo kwa sababu gani wanamilikiwa kuna nguvu ikikaa juu ya maisha ya mtu inamiliki mtu 
inamnyima mtu uwezo wa kufanya kama alivyotaka lakini biblia ina tafsiri uteka katika hali nyingi ayubu wakati ule amepata matatizo hali ya magonjwa hali ya kuharibikiwa na uchumi biblia inasema kwamba Mungu alipogeuza uteka wa ayubu kumbe hali iliyokuwa imempata ayubu ilikuwa ni uteka lakini wakati mwingine kuna watu waliofiwa kwenye Biblia maandiko alitafsiri kwa hali ya kufiwa kama hali ya uteka. Kwa maana nyingine hali ya uteka imebeba uchungu, hali ya uteka imebeba mateso, hali ya mateka imebeba kilio, hali ya mateka imebeba huzuni ndani ya maisha ya watu. Mtu ambaye anasumbuka na hali ya umateka hawezi kujifungua mwenyewe. Unahitaji nguvu ya ziada kukutetea. Na ngoja niseme kitu Wakati mwingine watu wanajaribu kupambana na hali zao katika hali ya mwilini. Roho ya uteka ianzie mwilini, inaanzia rohoni. Kwa maana nyingine ni kwamba wezi ukatatua tatizo lililoanzia rohoni ukalitatua mwilini. Nisitoe mfano, kuna watu wanaishi kwenye ndoa kama wamebebwa mateka. Mwanamke anaishi kwenye ndoa anakaa na mme wake utafikiri ni nyapara yuko chini ya mf, yu, ni mfungwa yuko chini ya nyapara anakaa kama mateka wa kivita hana uwezo wa kuamua chochote hana uwezo wa kutenda chochote anakaa kwenye ndoa anafikiri labda kama anaota anawaza kwamba labda kesho ndoa itakuja kuwa salama lakini roho ya uteka imevamia mle haiwezi kutatuliwa au kutafutwa suluhisho au kutafuta suluhu au kutatua mgogoro wa namna hii kwa namna ya kutafuta vikao haihitaji vikao swala la namna hii linataka urudi rohoni Uende kule vita vilivyoanzia ndio maana watu wengi wanaojaribu kutatua matatizo haya ya roho ya uteka kwa kwanza kukaa vikao vya namna ya kutatua wanaisha mwisho mbaya na ndio nimesema kwamba kuna ndoa zingine ambazo watu wamejaribu kusuluhisha matatizo yaliyoingia kwenye ndoa kwa kukaa kwenye mabaraza ya wazee kwa kukaa kwa kwenda kwa washauri na saha kwa kwenda kwa na saikolojia bila kujua kwamba tatizo hili lilianzia rohoni na lina liko chini ya usimamizi wa roho ya uteka inahitaji mtu atumie maarifa ya neno la Mungu ndio maana kipindi hichi kinaitwa neno na kufunguliwa kwa sababu inahitaji ujue maarifa ya namna ambavyo utaenda mbele za Mungu na kuomba na kupambana na kuiondoa kuhakikisha kwamba hakuna roho ya uteka kwenye maisha yako wengine ni watoto wao tabia zimeharibika unajaribu kumfosi mtoto waishi maisha kama unavyotamani unajaribu kutoa na adhabu kali bila kujua kwamba roho iliyoko juu yake au roho iliyo nyuma yake ndio inaomtumikisha kuishi hayo maisha sio matakwa yake wala sio maamuzi yake lakini ni hiyo nguvu iliyoko nyuma yake sasa changamoto ya namna hii namna pekee ya kuitatua sio nam, sio kwa adhabu wala sio kwa vikao wala sio kwa ushauri na saha lakini ni kwa ku enda mbele za Mungu kupambana kuhakikisha hilo ya uteka inangolewa anayeweza kuondoa roho ya mateka ni Mungu peke yake Biblia inasema katika Zaburi ukisoma Zaburi 126 Biblia inasema Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni tulikuwa kama waotao ndoto mwenye nguvu ya kurejesha mateka ni Mungu peke yake Hakuna mwanadamu anayeweza kurudisha hali iliyoharibika. Hakuna mwanadamu anayeweza kurudisha kitu kilichoharibiwa. Hakuna anayeweza kutengeneza matengenezo mahali palipobomoka. Ni Yesu peke yake. Hiro ya uteka inahitaji nguvu za Mungu ili uweze kuiondoa. Unaweza ukawa ni mateka hata kama uko huru. Unaweza roho ya mateka inapoingia ndani ya maisha ya mtu inamwamulia mtu hata namna kuamwabudu Mungu. Kipindi kile Danieli wamechukuliwa kule Babeli utumani Maandiko yanatuambia kwamba Daniel alifika kipindi mpaka akawa ni waziri mkuu. Lakini bila kuwasawa kina Shedra, kimesha kina Menego ambao katika utawala ule walifanywa kuwa maliwali. Lakini ile roho ya uteka siku moja ilikuja kujiinua ikataka aabudiwe Mungu wa Babeli. Ndio maana siku moja Daniel alitengenezewa skendo kwamba amwabudu mfalme. Lakini haikuwa tu katika hali ya kawaida ni kwa sababu alikuwa mateka. Na roho iliyokuwa mateka ndio ilikuwa inataka aamuli iamue abudiwe nani. Ndio maana kipindi cha kina Shedrack Meshach na Abednego wako ni watu kweli waliomjua Mungu lakini kwa sababu walikuwa kwenye uteka walikuwa kwenye utumwa maamuzi yao yalikuwa yameshikiliwa maono yao yamezuiliwa wanapangiwa kila kitu wanaambiwa sasa kwa habari ya namna ya kufanya ibada kwa maana ya kwamba roho hiyo ina uweza wa kuamua namna gani mtu aishi Roho hiyo ina uwezo wa kuamua namna gani watu watembee. Roho hiyo ina uwezo kuamua tabia gani mtu afanye. Ndio maana watu wengine wamevaliwa na maroho ni wazinzi, ni washerati, ni walevi lakini sio matakwa yao, ni nguvu iliyoko nyuma yao. Namna ya kudili na hii roho hai
tunahitaji tu ushauri na saha siku hizi watu wamejikita zaidi kwenye kutoa ushauri na saha badala ya kuangalia neno la Mungu la msingi tuangalie neno la Mungu linasemaje kwenye maeneo kama haya tutazame neno la Mungu linatoa maelekezo gani namna pekee ya kutoka kwenye vifungo kama hivi ni kutazama neno la Bwana linasema nini. Maandiko yanasema Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni tulikuwa kama waotao ndoto. Walikaa utumani. Ukisoma kwenye Isaya anasema na watu hawa ni watu walioibiwa wamekuwa mateka, wamefichwa kwenye mashimo wala hakuna asemaye rudisha kuna vifungo mtu akiwa amefungwa hawezi kufunguliwa na nguvu ile ile iliyomfunga kuna matatizo ya kimpata mtu hayawezi kutoka kwa levo ya nguvu ile ile iliyomfunga mtu hawezi akatoka kwa kushauriwa na watu ambao hawajaokoka ndio maana nimesema ndoa ikiharibika ukaipeleka kwa wanashauri na saa haiwezi kutengenezeka kwa sababu na wenyewe wako kwenye levo ile ile ya kwako ambao ilisababisha matokeo yakatokea unachohitaji ni kuingia katika ulimwengu wa roho na kumwomba Mungu aondoe hiyo roho ya uteka. Anayeweza kupambana na hiyo roho ni Mungu peke yake. Roho inaoharibu maisha ya watu. Biashara inaharibika mtu anaamua ngoja nibadilishe eneo. Biashara inaharibika mtu anaamua labda kwa sababu ya bidhaa fulani nimefanya. Hapana, ni roho ya uteka iliyoko nyuma ya biashara yako. Changamoto sio eneo au changamoto sio aina ya bidhaa. Lakini wakati mwingine mtu anahisi labda kwa sababu ya mtaji mdogo nilioanza nao, ngoja niongeze ni mtaji mwingine hakika roho ya mateka isipoondoka bado kila aina utakayobadilisha bado kila maamuzi utakayotumia kwenye akili yako yatakuendesha kule kule yatakufanya uendelee kushindwa suluhisho pekee ni kupambana na hiro ya uteka iondoke kwenye maisha yako tabia imekaa kwa muda mrefu imekusumbua wezi kwa jitahidi Yesu Kristo anasema kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi jambo lolote changamoto tulio nayo nyakati hizi ni kwamba watu wengi tunajitutumua tunasema tunaweza tunafikiri kwamba tutafanya kila kitu Biblia ilishaweka mipaka kwamba ni lazima iwepo nafasi ya Mungu kutenda ni lazima kuwepo sehemu ambapo Mungu lazima usike kwenye maisha ya watu na ndio maana maisha ya watu wengi yamekosa nuru yamekosa mpenyo yamekosa mwelekeo kwa sababu ya juhudi nyingi za kutaka kufanya kwa akili zao za kutaka kutoka walipo kwenda sehemu nyingine kwa ufahamu wao wa kutumia akili zaidi na elimu za kawaida kwa ajili ya kuleta utatuzi wakati Biblia ilishasema kwamba pasipo mimi hamwezi jambo lolote popote pale mtu ambapo ameshikwa kinachoweza kumsaidia kinachoweza kumfungua ni mafundisho sahihi ya neno la Mungu ya kumwelekeza namna ya kufanya ya kupambana na hali hiyo ambayo imeanzia rohoni na namna pekee ni kuingia katika ulimwengu wa roho kuikata hiyo roho huko kwenye ulimwengu wa roho matokeo yanapokuja kutokea kwenye ulimwengu wa mwili huo yanatokeaga baadaye sana lakini uharibifu wote wa maisha ya watu siku zote unaanzia rohoni kwa hiyo matengenezo makubwa tunatakiwa tuyafanye rohoni turudishe vilivyoibiwa mateka rohoni vidhirike mwilini maana kama ni kupigwa watu wanaanza kupigwa rohoni ndipo inapotokea mwilini kama ni kuharibikiwa watu wanaanza kuharibikiwa rohoni ndipo inaanza kutokea mwilini lakini ukianza kutatua tatizo lililoanzia lililo rohoni ukaanza kulitatua mwilini Hakika lazima ushindwe maana rohoni hakuna majibu maandiko yanatuambia Mungu wetu ni roho na wote wanao mabudu wana mabudu katika roho na kweli kwa maana nyingine ni hiyo hiyo kwamba Mungu ni roho na utetezi wa kimungu unatokea rohoni utetezi wa kimungu unafanyika rohoni Roho ya uteka ikikaa eneo namna pekee ya kuiondoa ni kwenda mbele za Bwana. Lazima mtu ajichunguze agundue ni wapi ah, kuna roho ya umateka imekaa. Aamue kuingia mbele za Bwana, kumtafuta Mungu, kumwambia hii roho na iondoke. Ukisoma Danieli anasema kwamba katika Danieli tisa msari ule wa pili pale mpaka watatu Biblia Danieli anasema kwamba kwa kuvisoma vitabu aligundua kwamba wakati wa wao kukaa utumwani, wakati wa wao kuendelea kuwa mateka ulikuwa ume kuisha. Hakuna sehemu nyingine unapoweza kutambua kwamba wakati wa wewe kukaa kwenye mateso umekwisha isipokuwa kwa njia neno la Mungu. Biblia inasema pale Daniel alipovisoma vitabu na kugundua kwamba wakati wao wa kukaa utumani ulikuwa umekwisha, wakati wao wa kuendelea kukaa kwenye mateso umekwisha, wakati wao wa kuendelea kuamuliwa namna ya kuishi, wakati wao wa kuendelea kuamuliwa namna ya kufanya ibada, wakati wao wa kuamuliwa namna ya kuishi katika nchi ile alipogundua kwamba umekwisha anasema alimwelekezea Bwana uso wake kwa kuomba kwa kulia na kuomboleza akimtaka bwana kwa toba na rehema awakumbuke awasamee na nataka niseme kitu kikubwa 
kimoja mara nyingi roho ya uteka unapoingia maishani mwa watu mara nyingi huwa inaingizwa na dhambi mlango mkubwa unaoingiza roho za mateka kwenye maisha ya watu ni dhambi mungu hajawahi kuacha watu waachwe wapigwe biblia daudi anasema ukisoma kwenye biblia anasema kwamba nalikuwa ni kijana hata sasa ni mzee sijaona mwenye haki wa bwana ameachwa na mara nyingi roho hii ya umateka mlango mkubwa unaoingiza kwenye maisha ya watu sababu ya watu kupigwa kwenye uchumi wao sababu watu wakupigwa kwenye biashara zao ni roho ya dhambi mtu ana biashara lakini sio mwaminifu mbele za Mungu hata kwa habari ya kumtolea Mungu hata kwa habari ya kutoa fungu la kumi inakuwa sababu ya ibilisi kufanya makao na kuiteka hiyo kazi lakini maandiko yanaonyesha njia Daniel alichokifanya mlango aliotumia ni kwenda kwa Bwana kwa kuomba, kwenda kwa Bwana kwa kulia, kwenda kwa Bwana kwa kunyenyekea na kutubu dhambi zao. Biblia inaeleza kwamba Mungu aliwakumbuka. Mungu hajawahi kumwacha mtu ambaye amegeuka na namna pekee ya kuiondoa hii roho ya uteka kwenye maisha ya mtu ni kwa toba. Ni namna ya kumtafuta Mungu. Mambo yanaweza yakaharibika lakini Mungu hawezi kuja kukuokoa automatically. Roho ya mateka ikikaa kwenye maisha yako usijegemee kwamba Mungu atakuja kutoa automatically tu kwamba sasa Mungu anaona, wao Mungu anaona, Mungu anaona. Hapana inahitaji ufanye kazi. Na ndio maana nimekuja kusema kwamba lengo kubwa ni kukusaidia kutambua umekamatwa wapi. Mateka yako yamefanyika katika eneo gani? Ni eneo gani upo mateka? Ni tabia gani imekuwa kwako ni ngumu? Hiyo ndio tabia ambayo imekuvaa ni mateka kwako. Wengine ni mateka wamevalishwa roho za uongo, wengine ni mateka wamevalishwa roho za masengenyo, wengine ni mateka wamevalishwa maroho ya ulevi, wengine ni mateka wamevalishwa maroho ya uzinzi, wengine ni mateka wamevalishwa matamaa machafu wanatumika nguvu pekee inayoweza kuondoa uteka kwenye maisha ya watu ni Mungu peke yake. Biblia inasema kwamba Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni tulikuwa kama watao ndoto. Kile kitendo cha Mungu kuwarejesha watu kilitafsiriwa kuwa kama watao ndoto. Maana walipokuwa hapatamaniki. Walipokuwa palikuwa na uchungu, walipokuwa palikuwa na kilio, walipokuwa palikuwa na huzuni, walipokuwa palikuwa hapa fai. Mungu alipowarejesha wakaitafsiri ile hali kama watao ndoto wanasema anasema ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko kwa sababu ndani ya roho ya mateka hamna kicheko hakuna mtu anayeharibikiwa kwenye uchumi wake afurahi hakuna mtu anayeharibikiwa kwenye masomo yake afurahi hakuna mtu anayeharibikiwa kwenye lile kile, kile anachokifanya afurahi biblia inasema inasema kwenye huo musari ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha kwa nini imefanyika kinyume imefanyika kinyume hali ya uteka ikimvaa mtu ni kinyume cha furaha ni kinyume cha kicheko ni kinyume cha kelele za shangwe ukisoma kwenye Isaya Biblia inasema kwamba walirejeshwa wali furaha na kicheko vikawa juu yao lakini huzuni na kuugua vikakimbia maana sehemu yenye huzuni sehemu yenye kuugua ni sehemu ambapo roho ya uteka imekaa na lengo la somo hili ni kutaka utambue wapi roho ya uteka imekaa nimekwisha kusema utambue wapi imekukamata ufanye jitihada na nguvu za kwa kikisha unafunguliwa na swala hili alitaki ufanye saa moja tu useme nimeshafunguliwa fanya mpaka uone matokeo fanya mpaka uone kicheko kimerudi fanya uone mpaka furaha imerudi fanya uone mpaka biashara imesimama fanya mpaka uone ndoa imesimama ndoa zingine biblia inazungumzia kwa habari ya ndoa ambazo zina sauti ya bwana harusi na bibi harusi lakini ndoa za siku hizi nyingine ni sauti za wanyama ndizo zinazosikiliza zinazosikika huko ndani kwa sababu gani shetani amekamata lakini akiingia Yesu Kristo anarudisha sauti ya bwana harusi na bibi harusi ni yeye mwenye uweza wa kuiondoa roho ya mateka ikiwa imevaa watu biblia inasema kwamba mungu alimkumbuka ayubu akauondoa uteka wa ayubu na kwenye maandiko yana tafsiri yanatueleza kwamba uteka wa ayubu ulikuja katika hali ya kuharibikiwa uchumi wake watoto wake wote walikufa lakini pia alipigwa kwa magonjwa lakini maandiko yanaposema kwamba aliondoa uteka wa ayubu yanatuonyesha kwamba Mungu alivirudisha vyote alivyokuwa navyo ayubu maradufu kwa maana nyingine ni kwamba roho ya uteka ikikaa ni, ma, ni hasara tupu zinazotokea lakini Mungu akiondoa inaingia furaha kuna ingia uzima ndio maana akasema na ulimi wetu 
na, uli, na ulimi wetu kelele za furaha ndipo waliposema katika mataifa bwana amewatendea matendo makuu bwana maandiko msari wa tatu nasema bwana alitutendea mambo makuu tulikuwa tukifurahi e bwana uwarejeze wetu waliofungwa hapa wanashangilia wanafurahi kwamba Mungu amefanya kitu lakini wakati huo huo wanakumbuka kwamba wako wenzao waliofungwa wanahitaji bwana awatendee niseme tu kwamba lengo la hili somo likupandie hasira ndani ya moyo wako likupe shauku na hasira ya kupambana kuona kwamba pale ulipokamatwa mateka panaachiliwa na mimi ni maombi yangu kwamba utakapokwenda kufanya kitu kwa ajili ya kutaka Mungu akutendee Mungu akutokee akutoe kwenye hilo eneo airudishe furaha yako airudishe amani yako airudishe ndoa yako airudishe tabia yako iliyoharibiwa awatengeneze tena watoto wako akupe furaha akupe kicheko katika jina la Yesu Kristo amen